студии информационной программы «Твои новости» Марина Бартенева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Руководство Армавира пообещало в краткие сроки восстановить город после урагана. Об этом в выпуске «Твоих новостей». Дорожная хроника. Две женщины погибли в горящем авто под Новокубанском. Скоро в школу. Сколько потратили или планируют потратить на учебные сборы армавирцы, узнавала Ирина Чупина. В Армавире продолжают устранять последствия разгула стихии. Службы жизнеобеспечения работают в режиме нон-стоп, без выходных. Важно не только навести порядок на улицах муниципалитета, а самое главное – наладить энергоснабжение в тех районах, где люди уже пятый день сидят без света. Тему продолжит Юлия Чернышова. Пятые сутки службы жизнеобеспечения Армавира работают на разборе завалов, оставленных ураганом. Быстро удается привести город в порядок, а вот с налаживанием энергоснабжения в тех районах, которые до сих пор сидят без света, пока еще не все гладко. Работу энергетиков тормозила дождливая погода. Глава Армавира Андрей Харченко просит армавирцев соблюдать спокойствие. В ближайшее время свет в домах будет. Работы сверх много. 18 километров линии электропередач обрушены и повреждены. Сегодня порядка общей сложности где-то 650-700 человек в данный момент без электроэнергии, но, но из них две трети это вот, э, плановое отключение, которое в течение нескольких часов мы там будем по мере выполнения включать. По поводу компенсации ущерба, ну, ко мне еще не поступала ни, ни, ни одна жалоба, ни одного заявления. Мы будем направлять эти заявления рассматривает комиссия в наше головное предприятие НЭСК электросети в город Краснодар. Такие заявления поступают с 12 числа уже в администрацию города. У нас работают, все выходные работали отдел по работе с обращениями граждан. Действительно, такие заявления есть. Мы отдельно через сектор по защите прав потребителей эти заявления оформляем. Соответственно, для ускорения мы их поможем централизованно направить то, что сказал Александр Васильевич. Направим официальное письмо на руководителя головной компании, потому что как юридическое лицо решение там принимает, это филиальная сеть, вроде в городе Армавире филиал, он сам решение принимать как руководитель не может. Если мы понимаем, что в течение 3-5 дней Решение будет не принято, соответственно, есть форма поддержки пострадавших или потребителей, которая определена федеральным законом. Параллельно с этим заявлением мы также окажем помощь. Я позавчера такое распоряжение дал. Отдел по защите прав потребителей будет оформлять, и вместе с заявлением оформляется заявление в суд на компенсацию понесенного материального вреда по оборудованию. На пресс-конференции в администрации Армавира Андрей Харченко рассказал журналистам, что в городе уже начала работать спецкомиссия по оценке ущерба, нанесенного непогодой. Сотрудники мэрии проводят подворовой обход населения, пострадавшего от урагана. Уже зарегистрировано 203 обращения граждан. Это те, в чьих домах повреждена кровля или нанесен иной ущерб. По каждому обращению Выезжают комиссии, комиссии сформировано у нас 5 комиссий и порядка, наверное, 100 обращений уже обработано, где составлены акты. Соответственно, с вчерашнего дня уже практически по этим актам, где были составлены по домовладениям, Оказана помощь и по адресно завезены строительные материалы на восстановление крови. Кровли в ураган частично лишились и социальные учреждения, два детских сада, одна школа и самые большие повреждения пришлись на городской дворец культуры. Пострадали и образовательные учреждения краевого и федерального значения. Руководство Мармавира и Министерством ГО и ЧС Края организована работа по оценке ущерба. Точные цифры будут известны до 21 августа. Большую часть расходов на себя берет местный бюджет за помощью краевых властям придется обращаться в случае нехватки собственных средств. Глава Армавира подчеркнул, что большой территории города был нанесен значительный ущерб и требуется время, чтобы все восстановить. Юлия Чернышова, Александр Жирелеев, Служба новостей Армавира. Дорожная хроника. Смертельное ДТП произошло в Новокубанском районе в ночь на 15 августа. Жертвами трагедии стали две женщины, находящиеся в автомобиле Opel Vectra. Водитель с травмами госпитализирован. 
По предварительным данным, иномарка двигалась со стороны ФАД «Кавказ» в сторону Кнеетима. Совершая обгон двух автомобилей, водитель «Опеля» не справился с управлением. Машина на большой скорости влетела в столб и загорелась. Две девушки, находившиеся в салоне, погибли на месте. Обстоятельства ДТП уточняются. Без зарплаты почти год. В Армавире возбуждено уголовное дело против генерального директора спецмонтаж строя. 56-летний работодатель в течение 10 месяцев полностью не выплачивал зарплату сотруднику возглавляемого им предприятия. Эти деньги он расходовал на взаиморасчеты с поставщиками. В результате задолженность перед работником составила свыше 118 тысяч рублей. Прокуратурой Армавира проведена проверка соблюдения трудового законодательства на предприятии ООО «Спецмонтаж строй», осуществляющего деятельность в области строительства. Принятыми мерами удалось добиться того, что в настоящее время долг по зарплате погашается перед работником, ход и результаты расследования уголовного дела, а также вопрос полного погашения зарплаты находятся на контроле в прокуратуре города. Собрать ребенка в школу и не остаться при этом с пустым кошельком. В преддверии 1 сентября эта проблема стоит перед большинством родителей. Сколько потратили или же планируют потратить из семейного бюджета армоверцы? Как изменились цены на товары для школьников по сравнению с прошлым годом? Узнавала на улице Армавира Ирина Чупина. Ну, примерно тысяч пять, наверное, минимум. Цены выросли, да. На порядок выросли. Рюкзак покупала за полторы тысячи, то в этом году он стоит около четырех. Уже потратили тысяч пятнадцать. Ну, еще не все купили. Как бы все недешево сейчас. Ну, спортивная обувь, книги, ручки, школьная форма. Все сейчас кусается. Детей мы любим и готовы на любые траты и жертвы ради них. Дети – наше будущее. Примерно тысяч десять мы потратили на констовары, на портфель, на все. Плюс форма тысяч пять. Дороговато, конечно, собрать ребенка. Мне кажется, тысяч, ну если тридцать обойдется, то это так, по-скромному. Костюм школьный, там, он будет стоить тысячи три, там, две семьсот три, по-моему. А, костюм купили уже, там, две семьсот. Ну, там э, рубашки, джемперы, там, э, спортивный костюм, обувь спортивная, зимняя обувь. И все равно это значительная сумма, я думаю, 30 тысяч. Тем более для нашего региона, для, где нет таких зарплат. Ну, где-то около 5 тысяч выйдет на ребенка. Вместе с портфелем, с обувью и все остальное. Серьезно, конечно, для бюджета. Ну, ничего, что ж теперь делать. Выкручиваемся, как можем. Ну, вы знаете, уже 1012 потратили. И семейного бюджета. Очень дорого школьная форма выходит. Вот это очень неудобно. Хотелось бы, как раньше, платьишко, фарточек, чтобы единый был. А вот это собирают каждый класс, начинают. Кто кого перещеголяет, это, конечно, неудобно. Форма школьная, ну, в 5 тысяч, это очень дорого. Очень дорого. Основное внимание у нас на школьной форме. У меня ребенок уже взрослый, мальчику 14 лет. Я думаю, что затраты составят порядка 30-40 тысяч. Потому что мальчик взрослый, мы покупаем уже взрослые вещи, то есть во взрослых магазинах. Обувь, одежду, как бы все идет очень дорого. Плюс констовары, я думаю, тоже эта сумма будет порядка 10 тысяч. Мне кажется, чем старше класс, чем старше дети, тем затраты гораздо больше. Где-то, я думаю, что в два раза вполне каждой семье придется потратиться в два раза больше в этом году, чем в прошлом. И в завершении выпуска еще одна информация. Первым делом самолеты в Армавире день авиации отметили фестивалем. Вечером 15 августа авиамоделисты собрались в хуторе «Красная поляна». Здесь на площадке рядом с аэродромом все желающие могли наблюдать настоящее авиашоу. Так в небе пилоты из Армавира, Новокубанска и Курганинска демонстрировали свое мастерство в 3D и классическом пилотаже. Были воздушные бои, новеллы в авиамоделировании. Отмечу, организаторы планировали провести мероприятие в воскресенье, но из-за нелетной погоды принесли на понедельник. Подробный отчет о фестивале смотрите в одном из ближайших выпусков «Твоих новостей». На этом выпуск завершен. Далее традиционный метеопрогноз. С ним вас познакомит Ирина Чупина. В студии была Марина Бартенева. До новых встреч на телеканале ТНТ «Армавир».